ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு பிஎஸ்எஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் ஃபார் ஈஸி லேர்னிங் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டெட்ரா தயோனேட் அயான்ல சல்பரினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது யூஸ்வல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கால்குலேஷன் இல்ல நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் பார்க்க போறோம் சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அப்பதான் வந்துட்டு எப்படி நம்ம இந்த ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கால்குலேட் பண்றது அது எக்ஸாம்ல வந்து கேட்டாங்கன்னா அதை நம்ம எப்படி எழுதுறது அப்படின்றது நம்மளுக்கு புரியும் வீடியோ உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரியான பல யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் அண்ட் டிப்ஸ் வந்து நீங்க பாக்கலாம் இப்ப நம்ம ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கால்குலேட் பண்ணுவோம் டெட்ரா தயோனேட் அயான் அப்படின்றதுனுடைய ஃபார்முலாவை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதுவோம் ஃபார்முலா எஸ் போர் ஓ சிக்ஸ் டூ மைனஸ் அடுத்தது இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுனாதான் நம்ம வந்துட்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுவோம் நாலு சல்ஃபர் இருக்கு நாலு சல்ஃபரும் எஸ் சிங்கிள் பாண்ட் எஸ் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட்ல ஒன்னோட ஒன்னு கனெக்டா இருக்கும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்ப நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் கொடுத்துருக்காங்க அதுல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ டூ மைனஸ் இருக்கு அதனால ஒரு ஆக்சிஜன் இந்த பக்கம் மைனஸ் இன்னொன்று வந்து இந்த பக்கம் மைனஸ் இதுதான் வந்துட்டு எஸ் ஃபோர் ஓ சிக்ஸ் டூ மைனஸ்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணுவோம் சல்ஃபரை தவிர்த்து மீதி இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனுக்கு வேல்யூஸ் கொடுப்போம் இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் ஸோ இங்க மைனஸ் டூ இந்த ஆக்சிஜன் மைனஸ் டூ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் இருக்கு அதனால இதனுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஒன் இப்ப டோட்டலா எவ்வளோ சார்ஜ் வருது ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த சல்ஃபர் நியூட்ரல் ஆகணும்னா சல்ஃபர்னுடைய சார்ஜ் வந்து பிளஸ் ஃபைவா இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வரும் ஆக்சிஜன் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இங்க வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ டோட்டலா எவ்வளவு வரும் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ இங்க சல்ஃபர்னுடைய வேல்யூ பிளஸ் ஃபைவ் ஸோ ரெண்டு சல்ஃபர் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ இந்த ரெண்டு சல்ஃபருக்கும் வேல்யூஸ் எவ்வளவு இருக்கும் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ ஆக்சுவலா இந்த டெட்ரா தயோனேட் அயான்ல நாலு சல்பர் இருக்கு நாலுமே வந்து ரெண்டு விதமான ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதாவது ரெண்டு சல்பர் இந்த டெர்மினல்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சல்பரும் பிளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லயும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சல்பரும் ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லயும் இருக்கு அப்ப ஆக்சுவல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆக்சுவல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சல்பர் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் பிளஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ பிளஸ் ஃபைவ் இதுதான் வந்துட்டு ஆக்சுவல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சல்ஃபர் நமக்கு எக்ஸாம்ல வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்கல அப்படின்னா ஆவரேஜா வேல்யூஸ் எழுத சொல்றாங்கன்னா அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணும் அப்ப ஆவரேஜ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சல்ஃபர் ஏன்னா நாலு சல்ஃபர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஒரே ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டா எப்படி எழுதுறது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் அப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த நாலுத்துக்கும் ஆவரேஜ் எடுக்க போறோம் இந்த நாலு வேல்யூக்கும் ஆவரேஜ் எடுத்தோம்னா அதுதான் ஆவரேஜ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஆவரேஜ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்றது ஒரே ஒரு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை மட்டும் நம்ம குறிக்க போறோம் அதை எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்றது ஃபைவ் பிளஸ் ஜீரோ பிளஸ் ஜீரோ பிளஸ் ஃபைவ் டோட்டலா நாலு சல்பர் அதனால டிவைடட் பை ஃபோர் எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் டென் ஸோ டென் பை ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ எக்ஸாக்டா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஆவரேஜ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சல்ஃபர் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ எழுதணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எழுதணும் ஆக்சுவல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சல்ஃபர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம நாலு எழுதணும் பிளஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ பிளஸ் ஃபைவ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான பிரெஸ் பண்ணீங்கன்னா எப்பெல்லாம் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்றேனோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் நீங்க பாத்துக்கலாம் தேங்க்யூ